नमस्कार दोस्तों मैं बुद्ध दर्शन गायकवाड़ आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब मित्रों हजारों सालों से इस देश के पिछड़े लोगों पर अत्याचार होते आ रहे हैं इन्हें शिक्षा सफर और मिलजुल कर समाज में रहने का अधिकार नहीं था लेकिन कई साल पहले एक ऐसे युग पुरुष का जन्म हुआ जिन सारा इतिहास बदल कर उन पिछड़े लोगों को अपने न्याय हक के लिए लड़ना सिखाया आज मैं आपको एक ऐसे संगठन के बारे में बताने वाले हूँ जो डॉक्टर भीमराव राम जी अम्बेडकर जी ने देह शिक्षा का अधिकार का पूरा इस्तेमाल करते हुए एक मूवमेंट चलाया चलो जानते उस मूवमेंट के बारे में तो जिस संगठन के बारे में बताने वाला हूँ उस संगठन के लोगों की वो पहली पीढ़ी थी जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिए हुए शिक्षा के आकारों की वजह से शिक्षित बनी थी मगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें तो चलो आज कुछ नया सीख लेते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के महापरा निर्वाण के बाद शिक्षित महाराष्ट्र के युवकों ने दलित पैंथर संगठन स्थापित किया यह दलितों की पहली शिक्षित पीढ़ी थी सत्तर के दशक में पढ़ाई के लिए मुंबई आए स्टूडेंट्स ने दलितों पर हो रहे अत्याचार और उन्नीस में संसद में पेश हुए पेरूमल रिपोर्ट जो देश में दलित आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार पर थी इसे लेकर जे वी पवार नामदेव ढसाल राजा भाव डाले इन युवकों ने उन्नीस में दलित पैंथर नाम से युवकों का संगठन स्थापित किया दलित पैंथर के सिवाय और भी दलित युवकों के संगठन थे जैसे रिपब्लिकन स्टूडेंट एसोसिएशन रिपब्लिकन क्रांति दल युवक आघाड़ी पर दलित पैंथर में वैचारिक प्रतिबद्धता थी इस संगठन ने बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित किताबों और विचारों को आवाम तक पहुँचाया और गांधीवाद साम्यवाद समाजवाद से अम्बेडकरवादी विचारों की तुलना की और अम्बेडकरवाद की नींव रखी इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों पर मराठी और अंग्रेजी में लेख लिखे लिटल मैगजीन मूवमेंट चलाया और अम्बेडकर जी के विचारों का प्रचार किया 15 अगस्त उन्नीस को राजा भाव डाले ने साधना मैगजीन में शोषण के पच्चीस साल नाम से मराठी में लेख लिखा इस लेख से दिल्ली का दरबार भी हिल गया था बता देता हूँ कि उनतीस मई उन्नीस को नामदेव ढसाल और जे वी पवार विठल भाई पटेल रोड पर अलंकार सिनेमा से होते हुए ओपेरा हाउस के निकट टहलते हुए दलित उत्पीड़न के खिलाफ एक लड़ाकू संगठन बनाने पर चर्चा कर रहे थे वे संगठन के लिए बहुत सारे नामों पर विचार कर रहे थे अंततः उनका विचार दलित पैंथर पर जाकर केंद्रित हो गया इस प्रकार मुंबई की एक सड़क पर टहलते हुए क्रांतिकारी संगठन दलित पैंथर का जन्म हुआ दलित पैंथर ने पूरे महाराष्ट्र में एक मूवमेंट चलाई जिसके जरिए दलितों के अत्याचार पर सवाल उठ रहे थे लोग अपने पर हो रहे अत्याचार पर आवाज़ उठाने लगे उसी वक्त दलित साहित्य पूरे दुनिया में फैल गया इसी दलित पैंथर के नाम देव ढसाल जी कविताएँ पूरी दुनिया में फैल वे अपनी कविताओं के माध्यम से पूरी सिस्टम को हिलाते थे उनके गोलपीटा में तो उनके शब्द ही हत्यार लगने लगते हैं उनकी एक मराठी कविता आपके सामने रखता हूँ फिर आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने शब्दों का सिर्फ हत्यारों की तरह इस्तेमाल किया जो उस वक्त के मनोवादी लोगों और सरकार को घायल कर देती थी हा भाकरी का जाहिरनामा हा संसदे का रंडेखाना ये देश नावा आई राजरोस निजते कुबेर सोब मित्रनो ये समझुन घया ढसाणं कविता जाड़ा फुला वाया तार गोड़ गुड़चट बाता करना नहीं ती एक चलवी बधिलकी कविता है मित्रों ऐसे लिखाणों और संघर्षों की वजह से ये दलित पैंथर पूरी दुनिया में मशहूर हो गई लेकिन आगे कुछ मतभेदों के कारण और आर्थिक समस्याओं के कारण दलित पैंथर का कार्य सिर्फ पाँच साल रहा लेकिन इस पाँच सालों में दलित एक सामाजिक मूवमेंट की शुरुआत करके दी जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के बाद इस देश में होनी चाहिए थी मित्रों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को मतलब सिंबल ऑफ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद